В нашем эфире сейчас советник Офиса президента Украины и блогер Алексей Арестович. Алексей, здравствуйте. Я напомню, что сегодня в Варшаве проходит уже пятый Украино-Израильский инновационный форум. Проходит в Варшаве по понятным причинам. Алексей, здравствуйте. Вы нас слышите? Здравствуйте, слышу хорошо. Спасибо. Да, буквально накануне в нашем эфире мы говорили о важности этого саммита с чрезвычайным и полномочным послом Израиля в Украине Михаилом Бродским. Мы понимаем, что Израиль страна, которая действительно имеет уникальный опыт, как жить в условиях войны, в условиях затяжного конфликта. Какие бы вы выделили три первоочередных программы, которые есть у Израиля и которые необходимо уже сейчас применять в Украине? Я думаю, главное то, что мы можем взять у Израиля практический опыт в деле строительства военно-промышленного комплекса, который будет защищен от действия противника. Израиль, как известно, страна, не имеющая стратегической глубины, поэтому вся их военно-промышленность находится непосредственно под угрозой ударов, и тем не менее она работает, она будет крайне эффективна. Второе – это строительство хай-тек, технологии различных, использования в деле обеспечения безопасности страны. Они достигли в этом уникальные возможности, вот сегодня мы сюда об этом говорим. О том, что Израиль в сфере IT-технологий, прежде всего, которые добавляют к железному, к железному оружию, скажем, к железу на поле боя добавляют очень много возможностей, наверное, превосходят все страны мира, и они готовы с нами делиться. Это очень важно, потому что сейчас здесь будет соответствующая дискуссия, которая будет полезна. Третье – это... Система вообще выживания страны. Дело в том, что Украина и Израиль это всего лишь две страны в мире, современные, которых, соседи которых декларировали их уничтожение. Скажем, больше ни одна страна мира не находится в этой ситуации. Соответственно, чтобы мы выжили, нам предстоит стать большим Израилем, как сказал президент. И для этого нужно весь опыт принимать существование под угрозой просто физического уничтожения, как декларирует Российская Федерация сегодня. Это означает полную перестройку всей системы науки, частного сектора, государственных организаций, самой страны, промышленности, в первую очередь, налоги, физического выживания в условиях постоянной войны. И чем лучше мы будем к этой грузе готовы, тем меньше шансов, что она повторится. Все это прекрасно понимают здесь. Это основной фон того, что происходит. И представители бизнеса именно технологической сфере в первую очередь говорят об обеспечении безопасности. Также затрагиваются экологические проекты, проекты психологической помощи, бизнес-проекты. Здесь широкое, широкое поле для дискуссии, широкое поле для сотрудничества. Алексей, сегодня наша страна пережила очередную атаку дронами. Наши войска ПВО демонстрируют блестящие результаты. 13 из 13 дронов были сбиты. Но все равно пока рано говорить о закрытии украинского неба. Нам нужны современные системы ПВО. И вот буквально накануне американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили, что Белый дом может уже в самое ближайшее время отправить в Украину системы Патриот. Возможно, об этом уже завтра официально объявят. И Франция, мы знаем, также заявила о готовности предоставить системы ПВО. Ваши ожидания, Алексей, до Нового года мы сможем говорить о том, что у нас будут патриоты в стране, и мы сможем говорить о закрытии неба? Я думаю, что поставка серьезных комплексов, комплексов, которые способны решать задачи противоракетной обороны, противополитических ракет, которые представляют одну из самых серьезных угроз для нас, неизбежно. Вопрос сроков. Если это будет завтра, я бы на то, что очень серьезный вклад в а большая семерка, которая бы завчера, и большая семерка, и участников, четко определили вместе, что проигрыш Украины – это недопустимая ситуация. Соответственно, мир находится, наши партнеры находятся перед лицом необходимости обеспечить нам порядок, безопасность, в первую очередь, в сфере противовоздушной обороны, противоракетной обороны, потому что Россия прямо декларировала необходимость уничтожения нашей инфраструктуры, что означает массовое страдание миллионов мирного населения, квалифицируется международным законодательством, не иначе, как геноцид. А геноцид это обязывает всех стран участников ООН защищать страну, которая подвергается геноциду. Таким образом, есть и юридическое, и моральное основание, и политическое основание для, для такой помощи Украине. И после начала российских ударов по нашей инфраструктуре, после идентификации, большая семерка, все остальные страны мира, страны НАТО, страны Европы, они резко идентифицировали передачу соответствующей виду помощи. Я абсолютно не удивлюсь, если завтра будет объявлена передача нам современных комплексов. Да, было бы здорово. Будем ждать этих хороших новостей. И ваш прогноз, чего ждать к Рождеству? Какой будет реакция в Кремле на предложение нашего президента вывести войска из Украины к праздникам и показать, чего действительно они хотят, мира или войны? 
Они, безусловно, откажутся, и любые их разговоры о переговорах, о паузе, это только для того, чтобы накопить новые резервы, пойти на нас снова в атаку. Мы это очень хорошо понимаем, это понимает весь мир, мы не удалось обмануть, мир, не удалось обмануть партнеров наших, все остальные страны международного сообщества, и, как мы видим, даже пример Индии оказался остаточным путем, потому что мир прекрасно понял, с кем является современный российский режим. И рассчитывать на всерьез на какую-то безопасность, даже Вальтер Штанмайер, президент Германии, который был Формулы штаммера, формулы примирения. И тот сказал, что перемирие для Украины означает усиление российских атак. Поэтому, увы, они не услышат, скорее всего, наше предложение, разумное предложение. Это предложение, я так понимаю, не только от президента, и вот он приложился. И продолжат атаки украинской территории. Поэтому мы будем воевать до победы. Вся ситуация будет решена на поле. И именно силы обороны Украины поставят точку в этом конфликте. Да, в первую очередь, надежда на силы обороны Украины, на наших партнеров. Но все-таки, как вы оцениваете вероятность военного переворота в России. Козлами отпущения, виновными во всех провалах сейчас делают военных российской Минобороны. Конкретно Шойгу, Герасимов, Суровикин их открыто критикуют, винят, обзывают. Путин от них дистанцируется, спускает на них Гиркина, Пригожина, Кадырова, федеральные СМИ. Все винят военных. Они могут ответить оружием? Я не очень всерьез верю в это, потому что российские военные достаточно прессированы за 22 года путинского управления. Многие генералы стали генералами при Путине, лейтенантами они уже начинали при Путине, сейчас они генералы. Я думаю, Россия... бой дворцовых переворотов, гвардейских переворотов, это основной страх российских правителей с конца 18 века. И там существуют и создаются каждым новым правителем новые механизмы, которые защищают его от военных переворотов. Здесь скорее приходится беспокоиться за российских военных. Но я к ним обращался и говорил, что путинский режим с тем, с подумками, с имя российского офицера и солдата, и у вас есть все шансы, каждый на своем отдельном месте, или все вместе, закончить с этим в тот день, когда вы захотите. Я пользуюсь случаем еще раз, говорю им это, ребята, вас втаптывают в грязь, и у вас есть шанс вернуть доброе имя, свергнув чекистскую, чекистскую хунту. Подумайте на эту тему. Так, и как вы оцениваете сейчас угрозу со стороны Беларуси? Известно, что там вот все никак не могут закончиться совместные учения российских и белорусских войск. Вчера выдвинулись к украинцам границы там некоторые подразделения мы знаем что на чеку наша разведка наша армия в случае чего готовы встречать вчера вдруг три мига туда прилетели носители кинжала опасных этих ракет гиперзвуковых как вы оцениваете угрозу основная задача российской белорусской, белорусской группировки это отвлекать наши силы от того, чтобы мы их перебрасывали на восток, задействовали на юге. И они, я думаю, что будут в основном пугать. Сегодняшняя атака дрона из Беларуси это также элемент воздействия на нас, для того, чтобы мы держали значительные силы обороны на севере, чтобы угроза была реально, воспринималась как реально. И не перебрасывали войска туда, где они необходимы на востоке. Я думаю, что наши команды не прекрасно все понимают, наши политические власти тоже понимают. Мы справимся со всеми видами угроз. Всерьез угрозы из Беларуси я не вижу. Возможно, удары, возможно, отдельная провокация на границе. Но так, чтобы скопное вторжение, они для этого не готовы ни морально, ни материально. А, на фоне взрывов на аэродроме в Энгельсе, в Курске, в Рязани. Мы наблюдаем, как российские военные вынуждены теперь рассредотачивать свои бомбардировщики стратегические, которые бомбят нашу страну. Но на этом фоне наблюдается какая-то другая тенденция. Все чаще мы видим в новостях, как в России то там, то там в различных регионах случаются какие-то пожары, взрывы, горят склады, торговые центры другие промышленные объекты. Что там происходит, как вы думаете? Я думаю, это следствие мобилизации бездумной которая, и беспорядочной, которую проводит российское руководство. Изымается множество специалистов, в том числе специалисты по технической безопасности, по эксплуатации. Весь бизнес начинает экономить, государственные предприятия лишаются. Если мы знаем, что были случаи, когда летчиков второго пилота внимали из кабины, потому что мобилизованы, можете представить, что творится, например, служба безопасности, технической безопасности предприятий концернов, как частных, так и государственных. По мере выгребания квалифицированных специалистов или их, или их бегства из России, я думаю, такие ситуации будут только увеличиваться. Ну, то есть это тоже движение сопротивления некое в зародыше? Я... Там есть доля движения сопротивления, но есть просто изъятие специалистов по технической безопасности, и путинская мобилизация будет просто усиливать техногенные опасности для России все больше и больше. Алексей, вы в Крым собираетесь? Когда думаете поехать? 
Конечно. Я уже договорился с Фегином, что мы будем проводить эфир, когда наши войска освободят Крым. Мы будем на, на следующий день, где нибудь съел, искали с Мостопольской набережной, обязательно будем победный эфир транслировать. Здорово. Спасибо за э, ваш оптимизм и спасибо, что нашли время для телеканала Freedom. Напомню, Алексей Арестович, советник Офиса президента Украины, был в нашем эфире.